ईश्वरा शुभ कौति आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशा दीपज्योतिर्नमोस्तु ते आत्मज्योति प्रतिष्ठा ब्रह्मज्योतिर्नमोस्तु ते ब्रह्मज्योति प्रतिष्ठा गुरुर्ज्योतिर्नमोस्तु ते मदल और शाटा स्वामी की पूजा पने थे फ्रॉम इनाग्रल पने थे एक क्लास में दान में जाएं ओम अच्युता यन्मा अनंता यन्मा गोविंदा यन्मा चुक्लां बरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदरं ध्याये सर्वविग्नो पशांतये ओमु ಶಿಶಿರೇ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷೆ ದ್ವಿತೀಯಾಂಶಿತ ವಾಸರ ವಾಸರಸ್ತು ಭಾನುವಾಸರಯುಕ್ತ ಶುಭಯೋಗ ಶುಭಕರಣೇವನ್ನು ವಿಶೇಷೇನ ವಿಶಿಷ್ಟಾ ಅಂ ಶುಭತಿಥೌ ಸಹ ಕುಟುಂಬಾಂ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗ ಕ್ಷೇಮಸ್ಥೈತ್ಯ ವೀರ್ಯ ವಿಜಯ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾಣಿವೃದ್ಧ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮೋಕ್ಷಚುರ್ವಿಧಪರಪುರುಷಾರ್ಥ ಇಷ್ಟಕಾಮ್ಯಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥ ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಾಪ್ತ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥ ಸಮಸ್ತ ಸದ್ಗುರು ಮಂಡಲ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥ ವಿಶೇಷ ಅಸ್ಮಿನ್ ದಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿತ ಸಮಯ ಸಕಲವಿಧ ಪ್ರತಿಕೂಲ ನಿವೃತ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸಂಸ್ಥವಿಧ ಆನುಕೂಲ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಪೂರ್ವಕ ಸಮಸ್ತ ಶಿಷ್ಯ ಜನಾಂ ಭಕ್ತಜನಾಂ ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದ್ವಾರ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಅಸ್ಮಿನ್ ದಿನ ಧ್ಯಾನ ಆಹ್ವಾನ ಉಪಚಾರ ಸಹಿತ ಸದ್ಗುರು ಪೂಜಾಂತರಿಷ್ಯೇ ಗಂಗೆ ಚೈ ಮುನೆ ಚೈವ ಗೋಧಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೆ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇ ಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿ ಕುರು ಓಮಾಗಮಾರ್ತಂತು ದೇವಾಂ ಗಮನಾರ್ತಂತು ರಕ್ಷಸಾಂ ಪೂರ್ವೆ ಘಂಟಾರಂತ್ರ ದೇವತಾಹ್ವಾನಾಂಚನ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತ ನಮಃ ಸದ್ಗುರು ಚರಣಾರವಿಂದಾಭ್ಯಾ ನಮಃ ಸಮಸ್ತ ಸದ್ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಆವಾಹಯಿ ಪಾದೋ ಪಾಧ್ಯ ಸಮರ್ಪಯಿ ಹಸ್ತೋ ಅರ್ಘ್ಯ ಸಮರ್ಪಯಿ ಆಚಮಣೀಯ ಸಮರ್ಪಯಿ ಸ್ನಾನ ಸಮರ್ಪಯಿ ಸ್ನಾನಂತರ ಆಚಮಣೀಯ ಸಮರ್ಪಯಿ ಪುಷ್ಪಮಾಲನ್ ಸಮರ್ಪಯಿ ಪುಷ್ಪೈ ಸಂಪೂಜಿ ಓ ಗಣಾ ಗಣಪತಿ ಹವಾಮಹೆ ಕವಿಂಕವೀನಾಪಮಶ್ರವಸ್ತಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತ ಆನಶ್ಚನ್ಮನ್ನೋದಿಬಸೀದ ಸಾಧನ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತ ನಮಃ ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಏಕದಂತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕಪಿಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗಜಕರ್ಣಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಲಂಬೋದರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿಕಟಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಧೂಮಕೇತವೇ ನಮಃ ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಕ್ರಕಂದಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಹೇರಂಬಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸ್ಕಂದಪೂರ್ವಜಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತೆ ನಮಃ ನಾನಾವಿಧವತ್ರ ಪರಿಮಳ ಪುಷ್ಪಾ ಸಮರ್ಪಯಿ ನಾರಾಯಣ ಪದ್ಮಪೂರ್ವಂ ವಸಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ ಚತುತ್ರ ಪರಾಶರಂ ಚಾಸಂ ಶುಕಂ ಗೌಡಪದ ಮಹಾಂತ ಗೋವಿಂದ ಯೋಗೀಂದ್ರ ಮತ ಶಿಷ್ಯ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮತ ಪದ್ಮಪಾದ ಹಸ್ತಮಲಕಂಚ ಶಿಷ್ಯ ಸಂತೋಟಕಂ ವಾರ್ತಿಕಾರಮನ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಮದ್ಗುರು ಸಂತತಮಾನಸ್ಮಿ ಸದಾಶಿವ ಸಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾ ಓಂ ಸಮಸ್ತ ಸದ್ಗುರುದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ಸದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ಓಂ ಅಜ್ಞಾನನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅದಂಬಿನೇ ನಮಃ ಓಂ ಅನಸೂಯವೇ ನಮಃ ಓಂ ಅಭಯ ಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ಆಚಾರ್ಯೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಆತ್ಮಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಿರಹಂಕಾರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಿರ್ಮದಾಯ ನಮಃ 
ओम निराश्रयाय नम ओम प्रमाण प्रवर्तकाय नम ओम महावाक्योपदेश नम ओम शिष्य प्रियाय नम ओम ज्ञानदात्रे नम ओम संसारनाशकाय नम ओम सुहृदे नम ओम सर्वभूतहिताय नम ओम समस्त सद्गुदेवताभ्यो नम नानाधपत्रपरमलपुष्पा समर्पयामी अनुष्ठान हेच मे अनुष्ट 
मुक्तान गुरु सेवा संकल्प गुरु सेवा संकल्प हे शिमाजे पूर्ण तप 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 शांतीश्वर सांखे वर्म गुरु तो पर ब्रह्म गुरु तो पर ब्रह्म गुरु तो पर ब्रह्म गुरु ध्याई गुरु ध्याई गुरु परते साधन नाही गुरु परते साधन नाही जय बो समस्त सद्गुरु मंडल की जय हरिओं श्री गुरुभ्यो नम वेस्मलम गिरी तेर साय दीपालय अब इं वो मामा वो रोमना मुनाडिये वो इतना वो सत्संगम कोविडा ना प्रेक तिरपी कोविडल मनुष्य जाति मीं तिरपी नाम वह कोविड भगवान को दौ नम ऐसे ये वाणी अद्क मना अं कड़स ने नलम तलर शिवन पर नावी वारादे आदरना इंसल नम चिवे अभी पाटल पाड़ी वो नाम इन पड़ेमो इो नम्बर भगवदी क्लास वंटो अगवदी क्लास वो रोम मूतवर अनुभवस्थ अद मट धर्मशाली अलू रोम 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 पणिवानो अद अंदर कटीर पता पड़ोमे वो अंद पाद समण पड़ी अब्राक अब परीपूर्ण ह्यूमिलिटी अंड से मनपा इतनी सत्संग आरमी वे पनीम राधे कृष्ण सायराम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म विष्णु गुरव सत्संग आरमीच ना वार्ता चलना एं विधान सुना भगवदी अशन अल्पेमेंट मैसे आना कमी पर्टिकुला कुछ कतर मेरा उत्तर बड़ी कटोर कटोर 
to my surprise, na illaru achchi padma ani kinte ki sahi dipale ala attach kai ekre illaru brahmichi patra thavali ano or kovala katti na. Na kovala katti ta appa chonna vartha inni ki yena kuvandi ta adhi neje mani ntu. Inda yadam poha 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 bani monnu publicity ye panna ana. Sahi dipale yana mudhi kinte vaan yena nala kuvda monnu panna na ni mat. Panna chonda ni mat mudhi seve kani ntu na inni ki. भगवदी भगवान वह अब प्रत्यक्ष उत्तर वो ना वो स्वामी स्वामी और वार्ता कैटेट ना इन पड़नों अभी एना पर मैं वही कई पिछड़ी कूटे पड़ता क्या चलण उपी भक्त ना जोति <laughs> अभी योग ओर भगवान अनुग्रह क्लास आरमचर वो एं विधान सदेह सो मोर मोर उ नषय संदर्भंजी ना आत्मार्थ नंबर दीपालय श्रमीना 
கீதா ரொம்ப சிரமமான படிப்பு அதனால இல்லை ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பத்து ரூபாய்க்கும் உங்களுக்கு பகவத்கீதா கிடைக்கும் என்ன கிடைக்கும் எது நடந்ததோ அது நன்னா நடந்தது எது நடக்கிறத போகிறதோ அது நன்னா நடக்கும் கொஞ்சம் எங்கள் வீட்டில் இப்போ எங்கள் பொண்ணு பாட்டி எங்கள் பாட்டி செட்டு போயிட்டா அது நடந்தது நன்னா தான் நடந்தது அப்படியா இருக்கும் அப்படியா சொல்லும் கீதா ஏதோ ஒன்று அதை போட்டு கீதா பேரில் நீங்கள் கீதா அப்படின்னு சொல்லி என்ன போட்டாலும் வித்து போகும் அது இது அதனால் ஏன் சங்கராச்சாரியர் துர் விஜய அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா பகவத்கீதாவுடைய சரியான பொருள் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து பகவத்கீதாவுடைய பொருள் இதுதான் அப்படின்னு எது தீர்மானிக்கும் அப்படின்னா பகவத்கீதா அண்ட் கிருஷ்ணர் எதை ஆதாரமாக வச்சுட்டு இந்த கீதையை சொல்கிறாரோ அதுதான் தீர்மானிக்கும் அது வந்து வேதம் நம்மளுடைய வேதம் நாலு வேதம் என்ன சாம அதர்வன ஆயுர்வேதம் தனுர்வேதம் இல்லையா ஜு சாம அதர்வன் நாலு வேதம் அந்த நாலு வேதத்தினுடைய மறைபொருள் என்ன அப்படின்னா வாழ்க்கை முறை என்ன வாழ்க்கையினுடைய இலக்கு என்ன அந்த இலக்கை இப்படி அடையும் இதை தவிர வேற ஏதாவது கீதா அப்படின்னு யாராவது சொன்னான்னா அது வந்து அப்பட்டமான போய் சரி இதை நீங்க எப்படி இவ்வளவு தெல்ல தெளிவா சொல்றேன் அப்படின்னாக்க இந்த கீதா வந்து இதுதான் இதற்கு அர்த்தம் இந்த இந்த சப்தம் இந்த இடத்துல வந்தா இந்த பொருள் ஏன்னா வேதத்துல இதுக்கு இதுதான் பொருள் அப்படின்னு வேதத்தினுடைய அடிப்படையில் கீதாவுடைய வாக்கியங்களுடைய அர்த்தத்தை கையாள்றது இருக்கு இல்லையா அதற்கு பேர் சம்பிரதாயம்னு பேர் ஒரு சரியான சம்பிரதாயத்தில் நம்ம படிக்கணும் இப்போ நான் பாட்டு கற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எங்கே போய் கற்றுக்கணும் எங்கள் பக்கத்தில் ஒரு தம்பி இருக்கான் அவன் பிறந்துட்டு அவனே அப்படியே பாடுறான் பாத்ரூம்லலாம் நான் என்ன பாடுவான் அவன்கிட்ட போய் நான் பார்த்து கற்றுக்க போகிறேன் அப்படி நான் பாடுவோம் அப்படியே கற்றுக்கோ நம்ம யார் வந்து ஏற்கனவே ஒருத்தர்கிட்ட ஒழுங்காக படிச்சிருக்காலோ அவாக்கிட்ட நம்ம கற்றுக்கோம் அப்போ இந்த சம்பிரதாயம் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா குரு சிஷ்யா குரு சிஷ்யா அந்த பரம்பரையில் இருக்கிறதுல கிடைக்கும் அப்படி இங்கே சொல்லிக் கொடுக்க போகிற கீதா சாஸ்திரமானது எதை இதுவாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா சத்யசாய் பாபா வந்து முந்திலாம் வந்து இந்த ரேடியோவில் உள்ள வேர்ல்ட் ஸ்பேஸ்னு ஒரு ரேடியோ இருக்கு அந்த ரேடியோவில் நீங்கள் வந்து சத்யசாய் பாபாவுடைய கீதா பிரவச்சனம்லாம் கேட்டுருந்தாங்க அப்படியே டிரான்ஸ்லேஷனோட அப்படியே இருக்கும் வாடு பரமாத்மடு ஹீ இஸ் த ஆல் இன் ஆல் ஈஸ்வரா வாடு எக்கடை சூசினா உண்டாடு ஹீஸ் எவ்ரிவேர் இந்த மாதிரி நீங்கள் கேட்டிருக்கேன் அது அவர் சொல்கிறத எல்லாமே வந்து பரிபூர்ணமான அத்வைத்த தாற்பயத்தோட அண்டி இருக்கிறது தான் சொல்லிக் கொடுப்பாரு அந்த மாதிரி அந்த சம்பிரதாயத்தை இது பண்ணது யார் அப்படின்னா சங்கராச்சாரியர் ஆரம்பித்து ரொம்ப ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வந்து சுவாமி சின்மையானந்தா வந்து அதை சிட்டிக்குள்ளே கொண்டு வந்து சுவாமி சின்மையானந்தா கிட்ட படித்த சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி அந்த படிப்புக்காகவே தனியாக இன்ஸ்டியூஷன் இருக்கணும் மற்ற சேவா ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் செகண்டரியாக வச்சுட்டும் படிப்புக்காகவே ஒரு சேவா இதை அமைச்சு சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி அந்த சின்ன ஃபோட்டோவில் இருக்கீங்க அவர் தான் சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து யார் அவருடைய இமீடியட் சிஷ்யர் யார் அப்படின்னா சுவாமி பரமார்த்தானந்த சுவாமிஜி பரமார்த்தானந்த சுவாமிஜி அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் எல்லோரும் படித்த பரமார்த்தானந்த சுவாமிஜிக்கு சிஷ்யராக இருந்த எங்களோட குருஜி சுவாமி பிரம்ம யோகானந்தா எதுக்கு இப்போ இவ்வளோ பெரிய ஸ்டோரி சொன்னோம் அப்படின்னு இந்த பக்கம் ஒரு பெண்மணி உட்காந்துருக்கா அந்த பக்கம் ஒரு பெண்மணி உட்காந்துருக்கா அவங்க ரெண்டு ரைட் அண்ட் லெஃப்டில் இல்லையா இந்த பெண்மணி வந்து ஸ்ரீமதி லாவண்யா ராம்கோபால் ஏற்கனவே குரோம்பெட்டில் அசோக் நகரில் அப்புறம் ஆன்லைனில் நிறைய இடத்துல வந்து தொடர்ந்து கிளாஸ் எடுத்துன்னு இருக்கா ஏற்கனவே ஒரு தடவை கம்ப்ளீட்டாக கீதாவை முடிச்சிருக்கா உபனிஷத் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கா இந்த மாதிரி வேதம் வேதத்தை அண்டி இருக்கிற கீதா அதனுடைய தாத்பரியம் இது எல்லாத்தையும் வந்து ரெகுலராக சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கா ஸ்ரீமதி லாவண்யாஜி லாவண்யாஜி வந்து இன்னைக்கு இங்கே வர மாதிரியே பிளான் இல்லை இருந்தாலும் நம்ம பிடிச்சி விழுத்துட்டோம் ஏன்னா அந்த சம்பிரதாயத்தை வந்து எடுத்து சொல்கிறதுக்கு ஒரு பர்சன் வரணும் அப்படி எங்கே அப்படி முக்கியமான வேலை கீதா கிளாஸ் இல்லாமல் இல்லையா கீதா கிளாஸ்க்கு வராமல் லாவண்யாஜிக்கு அப்படி என்ன முக்கியமான வேலை அப்படின்னா சுவாமி பரமார்த்தனந்தாவோட போய் மீட் பண்ணி பேச வேண்டிய இப்போ சா சாயங்காலம் இப்போ இங்கே முடிச்சுட்டு உடனே கிளம்பணும்னு நான் சொன்னேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து நம்ம கோ ஸ்டூடெண்ட்லாம் நம்ம கூட வந்தால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து பேசிட்டு நீங்கள் என்ன இருக்கு 
இந்த வேதத்தில் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஏதாவது மந்திரங்கள்லாம் இருக்குது வேதத்தில் அது வரைக்கும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் சரி இந்த மந்திரங்கள்லாம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் பண்ணுவோம் அப்போ வந்து இந்த வயது கால தான் வருவா அப்போ வந்து சில மந்திரங்கள்லாம் சேன்ஸ் பண்ணுவா அதுக்காக வேதத்தில் மந்திரங்கள்லாம் இருக்குது இந்த ரிச்சுவல்ஸ்லாம் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து அந்த மந்திரங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அதை படித்தவா வந்து அதை பிரயோகிப்பா இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ நான் வேதம் அப்படின்னு எடுத்துருந்தோம்னா அவன் சொன்ன மாதிரி அது வந்து சிம்பிளாக சொல்லணும் இப்போ நக்ஷல் வாட் இஸ் வேதம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து ஒரு யூசர் மேனுவல் அப்படின்னு சொல்லலாம் யாரோட யூசர் மேனுவல் மேன்கைண்டோட யூசர் மேனுவல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ யூசர் மேனுவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே என்ன இருக்கும் அதில் டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அப்போது ஒரு ஒரு மனுஷன் வந்து இப்படி தான் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வேதத்தில் கம்ப்ளீட்டாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ எப்படி வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது நம்மளுடைய சூரிய பிரியாஜி ஸோ இப்போ ஒரு மனுஷன்னா நம்ம பொருந்திருக்கோம் அப்புறம் வேதம் என்ன சொல்கிறது அப்படிங்கிறத நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் அதில் என்ன எப்படி சொல்லியிருக்கோம் அந்த மாதிரி நம்மளோட லைஃப்பை வந்து ஆப்வியஸாக நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி தன்னுடைய லைஃப்பை லீட் பண்ணுறது தான் இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கீதா சொல்லி கொடுக்க போகிற டீச்சர் சூரிய பிரியாஜி ஸோ பார்த்தா ஷீ பை ப்ரொஃபஷன் ஷீ இஸ் அ சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ட் இன்ஃபேக்ட் ரேங்க் ஹோல்டர் ஷீ வாஸ் ஒர்க்கிங் வித் எம்என்சிஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் எல்லாம் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் எல்லாம் சுவாமி பிரம்மயோகானந்தா ஜி கிட்ட படித்தோம் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் நாங்கள் எல்லாம் தொடர்ந்து படிச்சுருக்கோம் எல்லாருமே வந்து ஆஃபீஸ்லாம் போயிட்டு எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு குழந்தையிலலாம் வச்சுட்டு அப்போ வந்து காத்தால் நாலு மணிக்கு வான் கூப்பிடுவார் அப்போது நாலு மணிக்கு போவோம் அப்புறம் ஆறு மணிக்கு வான்வார் போவோம் ராத்திரி பத்து மணிக்கு வா அப்படின்னு சொல்லுவார் போவோம் எல்லோரும் எல்லா வேலையும் வச்சுட்டு ஃபேமிலியும் பார்த்துட்டு வி வேர் ஏபிள் டு டூ தட் பிகாஸ் குரு சொன்னால் கேட்கணும் அவ்வளோதான் மற்றபடி வேறு எதுவுமே தெரியாது அண்டு வேதத்தில் வந்து ஏதோ ஒன்று இருக்குது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய எதுவும் ஒன்று இருக்குது நம்மளுடைய பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் வந்து அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் குரு சொல்கிறத நாம் கேட்டாகணும் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி நம்ம போவோம் அதுக்கப்புறம் படித்ததுக்கப்புறம் அந்த வேதத்துலேயே சொல்லியிருக்கு நீ என்ன தெரிஞ்சுட்டையோ அதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பேருக்கு அதை ப்ராப்பகேட் பண்ணணும் இப்போ வேதம் எப்படி இன்றைக்கும் வேதம் இருக்குது அப்படின்னா அதை படித்தவன் வந்து அதை இன்னும் வந்து அதை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுனால தான் வேதம் வந்து இன்றைக்கும் தழைச்சிருக்கு இல்லையா இப்போ வைதி காசுலாம் எடுத்துகிட்டு அந்த மந்திரத்தெல்லாம் அவள் டெய்லி சொல்கிறதுனால தான் இன்னி வரைக்கும் வந்து அதே பிரயோகங்கள் அதே உச்சரிப்பு அந்த சாண்டிங் அதெல்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரி இப்போ வந்து இந்த கீதா அப்படிங்கிறது வந்து வேதத்தினுடைய லாஸ்ட் போர்ஷன் பேஸ் பண்ணி இருக்குது அதாவது வேத அந்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை தான் நம்ம வேதாந்தம் வேதாந்தம் அப்படின்னு கொலோக்கியெல்லாம் சொல்கிறோம் அந்த ஆக்சுவலி வேதத்தினுடைய எண்டு போர்ஷன் இப்போ அந்த எண்டு போர்ஷனில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அது ஃபுல்லாக உட்காந்து படிக்கணும் நம்ம அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதுக்கு டைம் இருக்கவே இருக்காது அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கார் கிருஷ்ணர் அப்படின்னா அந்த வேதத்தினுடைய மொத்த சாரத்தை எடுத்து நான் உனக்கு எயிட்டீன் சாப்டர்ஸில் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி பதினெட்டு சாப்டர்ஸில் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்ணுற மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த வேதத்தில் இருக்கிற விஷயத்தை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து கொடுக்குறார் ஸோ அதை வந்து நம்மளுக்கு சூரிய பிரியாஜி அது என்ன டீட்டெயில்ஸ் அதெல்லாம் தான் நீங்கள் வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வந்து அதை தெரிஞ்சுக்க போகிறேன் இப்போ சூரிய பிரியாஜியை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் கிளாஸ் படிக்கும் பொழுதே நாங்கள் எல்லாருக்கும் பொழுதே ரொம்ப வந்து ஒரு ஸ்டூடியஸ் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நிறைய டவுட்ஸ்லாம் கேட்பா நிறைய வந்து ஏதாவது பேசணும் அப்படின்னா அழகாக வந்து கம்பைல் பண்ணி இமீடியட்டாக வந்து அழகாக அதை எடுத்து சொல்லுவா அந்த மாதிரி அப்புறம் நிறையா வந்து புக்ஸ் எழுதியிருக்கா அதாவது குருஜியுடைய கிளாஸஸை வந்து தமிழில் வந்து அழகாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி ரொம்ப அழகாக எழுதுவாள் கிட்டத்தட்ட இருபது இருபத்தஞ்சு புக்ஸ் வந்து பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு ப்ளஸ் இப்போ வந்து ஆர்ஷ வித்யா உடைய புக்ஸ் எல்லாம் வந்து தமிழில் வந்து பண்ணுறதுக்கான ஆக்யா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது தயானந்த சுவாமிஜி இருக்கார் இல்லையா அவருடைய கிளாஸஸை வந்து தமிழில் கொஞ்சம் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுக்க முடியுமா நீங்கள் இவ்வளோ அழகாக எழுதுறீங்களே தமிழில் எப்படி இவ்வளோ அழகாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறேன் அதெல்லாம் இங்கிலீஷில் இருக்கிறத
நீங்க வந்து கொஞ்சம் அதில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுங்கோலேன் அப்படின்னு கேட்டிருக்கா ஸோ அந்த ஒர்க்கையும் பண்ணிட்டு இருக்கா அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபேமிலி அப்படின்னு இருந்ததுன்னா ஃபேமிலி டியூட்டிஸ் எல்லாமும் இருக்கும் இல்லையா அவளுக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கா உங்கள் உட்காந்துட்டு இருக்காவ பிரம்ம தேஜஸ்வினி அப்படின்னு பேர் பேரே பாருங்க எவ்வளோ அழகாக வச்சிருக்காவா குழந்தைக்கு பிரம்ம தேஜஸ்வினி அவ அதனால் வந்து அந்த குழந்தையும் பார்த்துக்கணும் ஃபேமிலியும் பார்த்துக்கணும் தேர் லிவிங் இன் அ ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி அதுவும் பார்த்துக்கணும் அப்புறம் இப்போ கிளாஸ் எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்து அப்படியே வந்து கிளாஸ் எடுக்க முடியாது ஏன்னா இப்போ நம்ம சொல்கிறது வேதம் இல்லையா அதில் ஒரு தப்பு கூட நம்ம இங்கே அங்கே பண்ணுறதுக்கு வி ஆர் நாட் அலவுட் டு டூ எனி மிஸ்டேக் அதனால் அதுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கும் ஒரு கிளாஸ் வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் மினிமம் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் ஜென்ரலாக வந்து தேவைப்படும் அப்போ அதுவும் பண்ணுறதுக்கு அவள் தயாராக இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கா அப்படின்னா நாம் என்ன பண்ணணும் ஒன் ஹவர் ஆஃப் ஆர் டைம் நம்ம கொடுக்கறதுல ஒரு தப்பும் இல்லையே அப்படி என்ன தான் இருக்கு அந்த கீதாவில் என்னமோ பெருசாக சொல்கிறாளே அது தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணணும் நம்ம எல்லாரும் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் அதாவது இன்றைக்கி வரேன் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் எப்போ எனக்கு ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கிறதோ ஒரு டூ வீக்ஸ் கழிச்சோ த்ரீ வீக்ஸ் கழிச்சோ திருப்பியும் இன்னும் கிளாஸ் நடந்துட்டுருக்கா அப்படின்னு நான் வந்து செக் பண்ணுறேன் அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் இது வந்து சண்டே சண்டே நடக்க போகிறது சிக்ஸ் டு செவன் நடக்க போகிறது ஸோ உங்களுடைய கேலண்டரில் இதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் சிக்ஸ் டு செவன் இஸ் கீதா டைம் நான் எங்கேயும் வேறு எந்த வேலையும் அதை வச்சுக்க மாட்டேன் இல்லை எனக்கு ரொம்ப ப்ரெஷர் ப்ரெஷரைசிங்காக வேறு எதுக்கோ ஒன்று போனோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுக்கு வந்து ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் நம்ம எவ்வளோ எவ்வளோ இந்த விஷயத்துக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறோமோ இப்போ பகவான் வந்து சரி சரி இவனை இவ்வளோலாம் சோதிக்கக்கூடாது இவனுக்கு அந்த டைமில் மட்டும் நம்ம ஃபுல்லாக ஃப்ரீயாகவே விட்டுடலாம் சிக்ஸ் டு செவன் கீதா கிளாஸில் இருப்பாய்வா அதனால் அந்த டைம் நம்ம எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இவ்வளோ கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு பகவான் வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறத நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோர் வீக்ஸ் கண்டினியூஸாக வந்து பாருங்களேன் ஃபிஃப்த் வீக் நீங்களே சொல்வேல் ஆமாம் என்னை ஆத்திலேயே போகணும்னு சொல்லிட்டா எனக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளமுமே இல்லை அப்படின்னு நாம் சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து என்ன சொல்கிறதுனா ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்கணும் இந்த விஷயத்த சின்சியராக படிக்கணும் அவ்வளோ மெனக்கெட்டு வந்து இதெல்லாம் சொல்லித்தரா அப்படின்னா அதை நாம் தான் பயன்படுத்திக்கணும் இல்லையா இப்போ உங்க நம்ம இடம் தேடி குரு வந்திருக்கா நாம் குருவை தேடிட்டு போகல அதை ஃபஸ்ட்டு நாம் புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ எவ்வளோ பிளெஸ்ஸிங்ஸ் நம்மளுக்கு நம்ம அப்போ அதுக்கு தகுந்த ஆளாக இருக்கிறதுனால தான் பகவான் வந்து இந்த குருவையே நம்ம இடம் தேடி அமைச்சிருக்க அதனால் வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை எல்லோரும் ஒழுங்காக பயன்படுத்திக்கோங்க கிளாஸஸ் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் அட்டன் பண்ணுங்கோ யூ வில் என்ஜாய் அ லாட் இட் பி வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் இட்ஸ் அ லைஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மிங் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்ல ஹரியோ மிக மிக நன்றி லவண்யாஜி பிஸி ஷெடியூலில் அதுவும் நம்ம குருநாதர்கிட்ட ஒரு டைம் சொல்லிட்டோன்னா அந்த டைமுக்கு நம்ம போயே ஆகணும் அதை மிஸ் பண்ணக்கூடாது அதுலேயும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல இன்ட்ரடக்ஷன் அதாவது சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு நல்ல இன்ட்ரடக்ஷன் அந்த சப்ஜெக்ட் எடுக்க போகிற டீச்சருக்கு ஒரு நல்ல இன்ட்ரடக்ஷன் அப்புறம் இந்த படிப்பை நாம் எப்படி தொடர்ந்து படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஒரு நல்ல இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டு லாவண்யாஜி இங்கேருந்து கிளம்பி நாங்கள் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸு இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து டைம் டிலே பண்ணாமல் இன்றைக்கி முதல் கிளாஸ் இன்ட்ரொடக்ஷன் இருக்கும் இல்லையா இன்ட்ரொடக்ஷன் இருக்கும் அது போகிறதுக்கு முன்னாடி அப்பார்ட் ஃப்ரம் இங்கே நீங்கள் மேடையில் பார்த்து மைக்கு பிடிச்சி பேசுகிறவால பார்த்து தவிர இங்கே வந்து நிறைய பேர் வந்து பேக்ரவுண்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அங்கே சத்யாஜி இருக்கார் சத்யநாராயணன் ஜி இருக்கார் அப்புறம் ராம்கோபால்ஜி இருக்கார் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அங்கங்கே எங்கேயாவது பேனர்லாம் கண்ணில் பட்டுதா உங்களுக்கு பேனர்லாம் ஏதாவது பேம்ப்ளெட்லாம் கண்ணில் பட்டுதா அதெல்லாம் வந்து ராம்கோபால்ஜி தான் ஃபுல்லாக ஏற்பாடு பண்ணி பண்ணி கொடுத்தது சத்யாஜி வந்து இந்த இடத்த வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல நாங்கள்லாம் வந்து இன்றைக்கி லேண்ட் ஆகியிருக்கோம் மாமாவோட காண்டாக்ட் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா அது சத்யாஜி காரணம் அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கே சூரியநாராயணன் என்கிற யமுனேஷ் ஜி இருக்கார் அவரும் வந்து மூணு மணிக்கே இங்கே வந்து எல்லாம் எடுத்து வச்சு எல்லாம் ரெடி பண்ணியிருக்கார் அதுக்கப்புறம் வந்து லாவண்யாஜி இருக்கா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய டீம் இது எல்லாத்துக்கும் வந்து பிஆர்ஓவாக வந்து ஸ்ரீ ரஞ்சினி யமுனே யமுனேஷ் ஜியோட ஒய்ஃப் ரஞ்சினி யமுனேஷ் இருக்கா அவள் தான் வந்து உங்களுக்கு உங்க நீங்கள் மறந்து போகாமல் இருக்கிறதுக்கு மெசேஜ் எல்
மற்றவா கட்டடிச்சா தெரியாது அவள் கட்டடிச்சா தெரியும் அந்த கஷ்டத்தையும் அவள் மேற்கொண்டு அவள் வந்து இங்கே வந்திருக்கா ஸோ நான் சில பேர் பேர் சொல்கிறது விட்டு போயிருக்கோம் அவெல்லாம் மன்னிச்சிருங்கோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந் இது அதாவது எதுக்கு இதை சொல்ல வரோம் அப்படின்னா நிறைய எல்லா சைட்லேயும் எஃபர்ட்ஸ் போடுறதுனால தான் ஒரு சத்சங்கமானது நமக்கு அமையிறது ஒரு சத்சங்கத்தில் நாம் இருந்துட்டோம் அப்படின்னா அது நமக்கு புண்ணியத்தை கொடுக்கும் அப்புறம் அறிவு கொடுக்கும் அறிவு வந்து நம்மளை துக்கப்படாமல் வச்சுருக்கும் துக்கப்படாமல் வச்சுருக்கோம் புண்ணியம் வந்து நம்மளை லைஃப்பில் சௌகரியமாக வச்சுருக்கோம் லைஃப்பில் எனக்கு சௌகரியமாக இருக்கணும் துக்கப்படாமல் இருக்கணும் இது தவிர வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு வாண்ட் இருக்கா இல்லை ஜி அப்பப்போ வீக்கெண்டில் மட்டும் துக்கப்பட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கா இல்லை சௌரியமாக இருக்கணும் துக்கப்படாமல் இருக்கணும் அதுக்கு தான் சத்சங்கத்துக்கு வரணும் வரணும் வரணும்னு சொல்கிறோம் அதனால் வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்த சத்சங்கத்தை நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா வியாச பீடம் இங்கே வந்து பீடம் மாதிரி போட்டிருக்கு இல்லையா இது பேர் வந்து வியாச பீடம்னு பேர் அது என்ன மேஜிக் அப்படின்னாக்கா அந்த பீடம் வந்து சாக்ஷாத் வியாச பகவானுடைய பிரதிஷ்டை அது அந்த வியாச பகவானை மனசில் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஏன்னா வியாசர் வினா வியாசம் எந்த அவதாரமும் நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் ஆக முடியாது வேதம் நமக்கு இப்படி வகுத்து கொடுத்து நமக்கு வர முடியாது அதனால் வியாசர் தான் தலை தலை சிறந்த மாமுனியாக முனீனாம் அப்படி அகம் வியாசகா அப்படின்னு ஸ்ரீகிருஷ்ணரும் சொல்கிறார் அதனால் வந்து யார் எங்கே பிரவச்சனமோ எந்த விஷயம் எங்கே கிளாஸ் எடுத்தாலும் அவ உக்காந்துட்டு சொல்கிற பீடம் வந்து வியாச பீடம் அதனால் பகவான் வேத வியாசரை நம்ம தியானித்து அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சூரிய பிரியாஜியோட கிளாஸுக்கு போவோம் இப்போ சூரிய பிரியாஜி கையாலேயே வந்து பகவான் வேத வியாசர் ஒரு எட்டு அஷ்டோத்திரம் சொல்லிவிட்டு நம்ம வந்து அடுத்தது கிளாஸுக்கு நம்ம போவோம் ஆ வியாசாய விஷ்ணுய வியாசூபாய விஷ்ணவே நமோ வை பிரம்மநிதயே வாசிஷாய நமோ நம அவிகாராய சுத்தாய நித்தாய பரமாத்மனே சதைக்கூபாய விஷ்ணவே சர்வஜிஷ்ணவே சங்கரம் சங்கராச்சாரியம் கேசவம் பாதராயணம் சூத்திரபாஷ்யகிருதோ வந்தே பகவந்தோ புனப் புனஹ ஓம் வேத வியாசாய நம ஓம் ஞானினே நம ஓம் தர்மினே நம ஓம் மகாபாரதே நம ஓம் பிரம்மசூத்திரே நம ஓம் வேத விபாகர்த்தே நம ஓம் துவைபாயனாய நம ஓம் கிருஷ்ணத்வைபாயனாய நம ஓம் பகவான் வேத வியாசாய நம அதி கல்யாணரூபத்வாத் நித்தியல்யாணசம்சயாத் ஸ்மிருநாம்பரதத்வாச்ச பிரம்மதன்மங்களம் பரம் ஓம்காரச்சாத்தேத்தௌ பிரம்மணப் புரா கண்டம் பித்வா விநிர்யாத்தௌ தஸ்மான் மாங்கலிகா உபௌ ஓம் அத ஓம் அத ஓம் அத இந்த ஓம் அத்தன்ற இந்த ரெண்டு சப்தத்தினால தான் பிரம்மாஜியோடைய வாயிலேருந்து வந்த இந்த ரெண்டு சப்தத்தினால தான் சிருஷ்டியானதே பிறப்பிக்கப்பட்டது அந்த ரெண்டு மங்களகரமான சப்தத்தில் நாம் வந்து இன்றைக்கி கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறோம் வக்கரதுண்டமகாய சூரியோட்டிசமபிரபா 
निर्विघ्न कुर मे देव सर्वेशु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामिणी विद्यारंभ क्या सिद्धिर्भव मे सदा व्यासा विष्णु व्यास विष्णवे नमो वै ब्रह्म निद वासीय नमो नम ओ सदाशिव सरंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा वसुधेवसुत देव कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गु मूक कौती वाचाल पंगु लंगयते गिरी यम वंदे परमानंदमाधव ओ सहनावतु सहनौ बुनक्तु सह वीरवाहै तेजस्वीनावदीतमस्तु मेषा वह ओ शाति 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 हरि ओ श्री गुरुभ्यो नम हरि ओ नम्ब इंटर लोकालिटी और पुण्य क्षेत्र इतोटी पे महाबिल क्षेत्र पुरातनमा इंक्रदंडराम अद काशी विश्वनाथ सो धर्म अदिष्टान देवत रामर यान स्थल काशी काशी विश्वनाथर अद ना पकमा या सत्यनारायण अमे वत्यनारायणर इतना मतलब नम्ब अमर इंडम साय दीपालय सो इपड़ोर रोम रोम पुनिमान इतना भगवदी नमक पढ़क अमजर पदव और टीचर पेसदे रोम कष्ट विषय वो रे टीचर पैसी मुड़च इंट्रडक्शन सो भगवदी एव्लो इंपार्ट क्लास एव्लो इंपार्ट ओर एल्में और ईडिया कमलत व नया ऊर्वल एपे कल कटी और एरिया नूट इवित्री अब कूपटा यार तुरंवा सावित्रि यारो तुर पापा गणपति अब कूपटा यार तुरंवा यार गणपतो तुरंवा ए मुटा अब कूपटा और ग्रूपे तुर पाप इंब मुटा तिटीना कोव वे वो इन पता मुटा चलता नहीं मुटा इले ना मुटा अब उन कोवे ना मुटा अब करेक्टा अपम वरण इलिया सो एपी पाता नंब कोवे कमोना नमक इनमारी पल पर और मगन और सैडक और अम्मा मग अंड स्पाटी पक वीटकार अब एम्लर एम्लि नीलेशनशिप नमक ना अव और इन मगन मगन फ्रेंडा 
என்னோட இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி ஏற்படுறது அப்படின்னா எதிராளி எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்காரோ அதை பொறுத்து என் முன்னாடி என் பையன் வந்து நிற்கிறச்சே ஐயமா பேரண்ட் என் முன்னாடி என்னோட பேரண்ட் வந்து நிற்கிறச்சே ஐயம் அ சன் ஆர் டாட்டர் பாஸ் வந்தார்னா எஸ் பாஸ் இல்லையா ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் என்னோட ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது அந்த என்வாயர்மெண்ட்டை பொறுத்து மாறிண்டே வருது சரி அப்போ உண்மையிலேயே நான் யார் நான் இதுவாகவும் இருக்கேன் அதுவாகவும் இருக்கேன் இதுவும் இருக்கு அதுவும் இருக்குன்னா அப்போ நான் என்னுடைய அப்பாங்கிற ரிலேஷன்ஷிப் எப்போ ஆரம்பிச்சுது பையன் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அப்பான்னு ஆரம்பிச்சுது அது என்ன ஆகும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவன் முரண்டு பிடிப்பான் அது அத்தண்டு போயிடும் இப்போ நீ எனக்கு அப்பாவும் இல்லை நான் உனக்கு பையனும் இல்லை இதெல்லாம் நிறையா இருக்குது இது ஸ்பவுஸ்க்குள்ள கேட்கவே வேண்டாம் இல்லையா ஸோ அது வந்து இப்போ வந்து அது ஒரு ஆக்செப்டட் ட்ரெண்டாக வேற ஆயிண்டு வருது ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் ஒரு காலத்தில் ஆரம்பிக்கிறது இன்னொரு காலத்தில் இல்லாமல் போயிடுறது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த ரிலேஷனாக நான் இருக்கிறது அந்த ரோலில் நான் இருக்கிறது அப்படிங்கிறதும் என்னுடைய ஒரிஜினல் ஐடென்டிட்டியாக இருக்க முடியாது இட் இஸ் ஓன்லி அ ரிலேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி அப்போது என்னோட ஒரிஜினல் ஐடென்டிட்டி எது இந்த கேள்வி புரியறதா இல்லையா என்னோட ஒரிஜினல் ஐடென்டிட்டி எது இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இன்னொரு பக்கம் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆற்றுல பண்ணியிருக்கேலோ ஒரு டென்ஷன் ஒரு கல்யாணம் ஒரு உபநயனம் ஒரு கிரப்பிரவேசம் எனிதிங் ஏதாவது ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துட்டு ஒரு ஆயுஷமோ ஏதாவது பண்ணுறச்சே என்ன எதுவும் சொல்லிடலையே ஏ என்ன எதுவும் ஏ நான் இல்லைப்பா எனக்கு தெரிவி தெரியாது என்ன எதுவும் சொல்லாத அதாவது என்ன யாரும் எதுவும் சொல்லிடக்கூடாது எந்த பழியும் என் மேலே விழுந்துடுமோ என்ன யாராவது ஏதாவது என்னோட இமேஜ் ஏதாவது கெட்டு போயிடுமோ இது ஒரு பக்கம் இந்த ஃபீலிங் இல்லையா இது ஒரு பக்கம் இருக்கு இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து போய் நான் ஒரு இடத்துக்கு வேலைக்கு போறேன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த இடத்துல நான் வேலைக்கு போக வேண்டிய இடத்துல என்னோட ரோல் என்ன எதிராளி யாரு நான் என்ன வேலை பண்ணணும் என்ன வேலை அந்த கம்பெனி பண்ணின்னு இருக்கு அதுல என்னோட ரோல் என்ன இதெல்லாம் தெரிஞ்சுதானே நம்ம அந்த வேலைக்கு போவோம் இல்லையா நம்ம இந்த உலகத்துல தினம் 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 டிரான்சாக்ட் பண்ணின்னு இருக்கோமே ஆனால் நான் யார் உண்மையிலேயே என்னோட ரோல் என்னது அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரியாமையே நம்ம டிரான்சாக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா எப்படி இருக்கும் கரெக்டாக தெரிஞ்சுட்டு அந்த டிரான்சாக்ஷனில் ஈடுபட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா எப்படி இருக்கும் எவ்ரி மினிட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் கேட்குறச்ச எப்படி இருக்கும்னா ஓ ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் பெப் டாக்கெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அது பகவத்கீதா அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸஸ்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுற நிறையா இதெல்லாம் இருக்குது இங்கே நம்ம அதெல்லாம் அந்த விஷயம் எல்லாம் பார்க்கல நம்ம பண்ணுற பூஜை பஜனைகள் சுவாமி ஊர்வலங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் நம்மளோட ரிலீஜியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் எதுக்கு இருக்கு நம்மளோட சனாதன தர்மத்தில் ஸோ மெனி திங்ஸ் வி ஹாவ் இதெல்லாம் ஸோ மெனி ஃபெஸ்டிவல்ஸ் யூ ஹாவ் அப்படின்பா இதெல்லாம் எதுக்கு இருக்குன்னா என்ன ஃபைனலா நான் யார் என்னோட ஒரிஜினல் ஐடென்டிட்டி என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டினை ரேஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் இது அத்தனையும் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் எங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா வேத சாஸ்திரத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த இப்போ நம்ம வேதம் அப்படிங்கிற பேரை காதல கேட்டோம் அப்படின்னா உடனே நம்மளுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் லாட் ஆஃப் ரிச்சுவல்ஸ் இல்லையா நிறையா சடங்கு இருக்குது நிறையா அது நம்ம மேற்க பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணு இப்போ கிழக்க பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணு இதை பண்ணக்கூடாது அது அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இல்லையா வேதம் சொல்கிறது ஒரு விஷயம் இருக்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம சௌரியத்துக்கு நம்ம பண்ணிடா சாஸ்திரத்துக்கு பண்ணு போதும் அதெல்லாம் சாஸ்திரத்துக்கு பண்ணு அவ்வளோ ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணுவேண்ணா நம்மளோட சௌரியத்துக்கு அதை ஏற்ற மாதிரி வளைச்சிண்டு ஆனால் அதுக்காக வேதத்து மேல கம்மி மதிப்பானா கம்மி மதிப்பு இல்லை என்ன சொல்லுவோம் வேத வாக்கு அப்படின்னா வேதத்து மேல நம்மளுக்கு மதிப்பும் இருக்கு சரி அப்ப இந்த வேதம் எதுக்குதான் இதை வச்சு என்னதான் பண்றோம் எதுக்காக வேதம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு அதுக்கும் நம்மளுக்கும் நம்மளோட வாழ்க்கைக்கும் என்ன பிரயோஜனம் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் என்ன கனெக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டா மனுஸ்மிருதி சொல்றது ஆஹார நித்ரா பய மைத்துனம்ச சாமானியமே தத் 
பசுபிர்நரானாம் புத்திஹி தேஷாம் அதிகோ விசேஷக புத்தியா விஹீனாக பசுபிர் சமானாக நாலு விஷயம் சொல்கிறது அது வந்து மனுஷனுக்கும் மற்ற எல்லா ஜீவராசிக்கும் பொதுவானது முதல் விஷயம் என்ன ஆகார கொஞ்சம் நேரம் கழித்து கிளாஸ் முடிஞ்சோடனே கையில் பிரசாதம் கிடைக்கும் இல்லையா கிளாஸுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடியே இந்த சைடில் உள்ளவாள் இருக்கலாம் என்ன இருக்கும் திரும்ப போய் டின்னர் அதையும் ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுட்டு வரணும் கிளாஸுக்கு இல்லையா அப்புறம் நாளைக்கு சமைக்கிறதுக்கு என்ன இதெல்லாம் நம்மளோட ரெகுலர் விஷயத்தில் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து மிருகங்களும் செய்கிறது நித்ரா நம்மளும் தூங்குறோம் அதுவும் நல்லா தூங்குறது இல்லையா பயம் எத்தனை வெரைட்டி பயத்தில் இப்போ ரீசெண்டாக பயத்தினுடைய ஒரு சிகரத்தை மொத்த உலகமே பார்த்தது கோவிட் நைன்டீன் ஐயோ பா என்ன பயம் என்ன பயம் எல்லாருக்கும் வீட்டை விட்டு இன்னும் வெளியில் வராத வாழ்லாம் நிறைய பேர் எனக்கு தெரியும் வெளியிலேயே வரல இன்னும் அதாவது எங்காத்துக்கும் யாரும் வர வேண்டாம் நாங்களும் எங்கேயும் போக மாட்டோம் இந்த குரூப் எல்லாம் இன்னும் இருக்கா எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணியாச்சுப்பா ஸ்கூலே திறக்க திறந்தாச்சு அப்படின்னாலும் பயம் இதுக்கு நடுவில் ஆஃபீஸ் போனால் அந்த ஆஃபீஸில் இவா என்ன சொல்லுவாளோனு பயம் வேலை போயிடுமோனு பயம் சொல்லாம எல்லாரையும் அமிச்சுட்டு இருக்காளே அப்படின்னு பயம் ஒரு கல்யாணம்னு பையனுக்கு பண்ணா வரப்போற மாட்டு பொண்ணு எப்படி வருவாளோ அப்படின்னு பயம் ஆத்துல ஒத்து நடந்துப்பாளோன்னு பயம் எல்லாத்தும் குழந்த பிறந்தா அது நாளைக்கு நம்மள மதிக்குமோ மதிக்காம போயிடுமோ அப்படின்னு பயம் இந்த மாதிரி எல்லாத்துலயும் பயம் மிருகங்களுக்கும் பயம் இருக்கு தன்னை காப்பாத்திக்கிறதுக்கு இல்லையா ஆகார நித்ரா பயம் மைத்துனம் நம்மளும் நம்மளுக்கும் இனவிருத்தி யாருதே ஃபேமிலி வந்து பெருசா இருது அதுவும் இனவிருத்தி பண்றது சோ எதுலயுமே வந்து வேறுபாடு இல்ல எந்த விஷயத்துல மனுஷன் கிரேட்டு அப்படின்னா புத்தி புத்தின அவன் எப்படி கிரேட் ஆறான் அப்படின்னா மனுஷனுக்கு தான் யாரு அப்படிங்கிற அந்த காக்னிசன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த உணர்வு உண்டு நான் மனுஷன் அப்படிங்கிற அந்த காக்னிசன்ஸ் இருக்கு இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அவனோட டிஸ்டிங்ட் ஃபேக்கல்டி என்னது அப்படின்னா சாய்ஸ் இருக்கு செய்யலாம் செய்யாம இருக்கலாம் மாத்தி செய்யலாம் இப்போ சாப்பிட்றேன் எனக்கு போதும் அப்படின்னா இது எதுக்கு அப்படியே வேஸ்ட் பண்ணணும் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வை நாளைக்கு சாப்பிடலாம் சூடு பண்ணி நான் சிங்கம்லாம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஃப்ரிட்ஜ் வச்சிருக்கோ இல்லை எதுக்கும் அடித்து ஃப்ரிட்ஜில் போட்டு வை நாளைக்கு கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ மழை வேற பெய்யறது போய் அடிச்சுட்டு இருக்க முடியுமா அதெல்லாம் பண்றது இல்லை ஒன்லி மனுஷனுக்கு மட்டுமே இந்த சாய்ஸ் இருக்கிறதுனால நடக்கிறது அதனால சாய்ஸ் இருக்கிறதுனால ரூலை பிரேக் பண்ணக்கூடிய இந்த மனுஷனுக்காகவே வேத சாஸ்திரம் ஒரு ரூல் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ இந்த குளோரோ ஃப்ளூரோ கார்பன்ஸ்னால அப்புறம் கார்பன் டெட்ரா குளோரைடு இதனால வந்து ஓசோன் லேயரில் ஓட்ட விழுந்துருத்தோ அண்டார்டிகாவில் ஐஸ் உருகிறது அப்படின்னா இதெல்லாம் உருகிறது எதுனால சிங்கம் புலினாலையா ஒவ்வொரு விஷயமும் பிளாஸ்டிக் குப்பை எல்லாத்தையும் கொண்டு அங்க கொட்டுறது இதெல்லாம் யாரு பண்றா மனுஷனா இல்ல மத்த ஜீவராசியா எல்லாத்துக்கும் காரணம் இந்த அதி புத்திசாலியான மனிதன் மாத்திரமே மொத்த பூமியே ஒரு வழி பண்ணிடுவோம் மனுஷனோட ஸ்பெஷாலிட்டி அது ஏன்னா வாழ வே வாழணும் அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணேன் அப்படின்னா நான் எப்படி வேணா வாழலாமே ஏன் இஷ்டம் என்னோட பர்த் ரைட் இல்லையா ரைட் ஆஃப் ஸ்பீச்சு ரைட் ஆஃப் டாக்கிங் எது இதெல்லாம் சொல்லிக்கலாம் அந்த ரைட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி எப்படி வேணா வாழலாம் அதனால தான் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா டிராஃபிக் இருக்கு டிராஃபிக் சிக்னல் போட்டு நிறுத்திருக்கான் சிக்னல் விழுந்துருத்தும் அதுக்கப்புறமும் போறது தப்பா வண்டி ஓட்டின் போறதோ இல்ல தப்பா டிராபிக் சிக்னல் மீறி போறதோ ஒரு மனுஷன் போறான் அப்படிங்கிறதோ பின்னாடியே ஒரு எரும மாடு போறது அப்படின்னா ஃபைன் யாருக்கு போடுவா மனுஷனுக்கு போடுவாளா இல்லை எரும மாட்டுக்கு போடுவாளா இல்லை ரெண்டுத்துக்கும் போடுவாளா மனுஷனுக்கு மட்டும்தான் ஏன் ரூலை ஃபாலோ பண்ண வேண்டியவன் அவனோட சாய்ஸ்னால ரூலை பிரேக் பண்றான் ஸோ எங்க சாய்ஸ் இருக்கோ அங்க ரூல்ஸ் தேவை 
அந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் அந்த என்ன சொல்கிறது சூப்பர்விஷன் அதெல்லாம் தேவைப்படுறது போலீஸ் எல்லாம் போடணும் எல்லாம் வைக்கணும் இல்லையா அவன் ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணுறானா அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து மிருகங்களுக்கு கிடையாது அங்கே வந்து நம்ம பண்ணியோ காத்தால காத்தால எழுந்து விளக்கே தெரியும் இதெல்லாம் கேட்டால் நான் பண்ணலாம் பண்ணாம இருக்கலாம் திடீர்னு பண்ணுவேன் அப்புறம் அப்ரிஜ்டு வெர்ஷன்ல பண்ணுவேன் எப்படி வேணா பண்ணுவேன் குளிச்சுட்டு ஏற்றுவேன் குளிக்காம ஏற்றுவேன் ஏத்தாம கூட இருப்பேன் இல்லையா எல்லாமே சாய்ஸ் சமைக்கலாம் சமைக்காம இருக்கலாம் ஸ்விக்கி இப்போ வந்து ஸ்விக்கி கல்ச்சர் ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கிறச்ச கோயிலுக்கு போனியோ அப்படின்னா எதுக்கு கோயிலுக்கு போனோம் பகவான் எங்க இருக்கார் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கார் இஸ் எவ்ரி வேர் அப்புறம் எதுக்கு கோவிலுக்கு போனோம் கோவிலுக்கே போகாம ஸ்லோகம் சொல்லாம சனாதன தர்மத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணாம பகவான வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மனசுல கொண்டு தியானிச்சுடு பார்ப்போம் பெட்டு முடியாது இந்த சிஸ்டம்ல வராம இதை பண்ண முடியவே முடியாது ஸோ இதுக்கு தான் வந்து சாஸ்திரம் இருக்கு ஏன்னா எப்படி வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறதுக்காகத்தான் இந்த வேத சாஸ்திரம் இருக்கு அந்த வேத சாஸ்திரத்துல அஞ்சு கரண்டி நெய் விடு ஓமத்துல அப்படின்னு சொன்னா ஏன் அஞ்சு கரண்டி விடணும் ஏன் வந்து கிழக்க பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணும் ஏன் இப்படி பண்ணக்கூடாது வாட் இஸ் த சயின்டிஃபிக் ப்ரூஃப் அதுக்கு அப்படின்னு கேட்டா இவனை திருப்பி கேள்வி நம்ம கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்கோ அவனுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது சரி சயின்ஸ் படி சொல்றதே ஒரு மனுஷன் வந்து ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு கிலோமீட்டர் நடந்த ஹார்ட் நல்லா இருக்கும்னு நீ நடக்கிறியோ நடக்கிறது இல்லை சரி பெரும்பாலும் இந்த கூட்டத்தில் அப்ளிகபிள் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்கிங் இஸ் இன்ஜோரியஸ் டு ஹெல்த்ன்னு ஒரு குழந்தை கேட்டது என்ன ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ட்ரிங்கிங் இஸ் இன்ஜோரியஸ் டு ஹெல்த் அப்படின்னு ஸ்டாச்சூட்ரி வார்னிங்கை போட்டுண்டு அதுவும் லைட் கில்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்டாச்சூட்ரி வார்னிங்கை போட்டுண்டு சினிமாவில் எல்லாம் காட்டுறானே வேலிட் கொஸ்டின் கரெக்டாக சொல்லிட்டேன் நீ பெருசாகிட்டு அதுக்கு வந்து ரூல் போடு அந்த மாதிரி பண்ணவே கூடாதுன்னு ரூல் போடு அது விற்றே போகக்கூடாதுன்னு ரூல் போடு சயின்டிஃபிக்கலி ப்ரூவ்ட் அதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் இன்ஜோரியஸ் டு ஹெல்த் அப்புறம் ஏன் வந்து பண்ற தெரியாது சயின்ஸ் சொல்றது நம்ம மூணாம் கிளாஸ் சயின்ஸ்ல இருந்து அந்த டிரான்ஸ்பிரேஷன் மழைக்கும் அந்த வாட்டர் சைக்கிள்ல மரத்துக்கும் மழைக்கும் இருக்கிற சம்பந்தம் எல்லாம் சொல்றது பின்ன ஏன் நீ மரத்தை வெட்டுற சயின்டிபிக்கா எனக்கு வந்து நீ மரத்தை வெட்டின அப்படின்னா சயின்டிபிக்கா சொல்லு ஏன் வெட்டுறேன்னு சயின்டிஃபிக்காக ஒரு ரீசன் கிடையாது எனக்கோட கம்ஃபர்ட்டு எனக்கு பில்டிங் கட்டுறச்சு அது நடுவில் வருது காம்பவுண்டு வாலை வந்து வர கொண்டு வர முடியல இதுதான் ரீசன் இது சயின்டிஃபிக் ரீசன் இல்லைப்பா இது உன்னுடைய இஷ்டத்துக்கு சொல்கிற இல்லையா ஸோ இதுக்கெல்லாம் நம்ம கேள்வி கேட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க பதில் வராது இந்த மாதிரி திரும்பி கேட்டு விட்டுருந்தோம் சயின்டிஃபிக்காகவே நீ எல்லாம் பண்ணுறியா வேத சாஸ்திரம் சொல்கிற போது மட்டும் இவனோட சயின்ஸ் அறிவு பீரிண்டு வரும் பார்க்கணும் அப்போ தான் அவனுக்கு ஞாபகம் வரும் படித்த சயின்ஸ் எல்லாம் இல்லையா ஸோ இங்கே சாஸ்திரம் அப்படின்னு வந்ததுன்னா சாஸ்திரத்தில் வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து டூஸ் அண்ட் டோன்ஸாக இருக்கு இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஆஃப் த சாஸ்திரம் வாழ்க்கையை எப்படி வாழ வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள வழிமுறைகள் சாஸ்திரம் அப்படின்னு சொன்னாலே எதுக்காக இதெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எதுக்கு அந்த வழிமுறை கொடுக்கப்பட்டதுன்னா சாசனாத் திராயதே இதி சாஸ்திரா அதை வந்து அந்த ரூலாக அதை கொடுத்து சாசனம்னா என்ன அவள் கட்டளையே சாசனம் சாசனம்னா என்ன ரூல் இல்லையா திராயத்தே அப்படின்னா அந்த ரூல் எதுக்காக போடப்படுறது ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்காக குழந்த விளையாடிட்டு வந்து கையலம்பாம வந்து சாப்பாடை தொடர்ச்சியே போ கையலம்பு கை கால் அலம்பு அம்மா என்ன பண்ணுவா ரூல் போடுவா அந்த குழந்தைக்கு அப்போ சொல்லி கொடுக்க முடியாது எதுக்குன்னு சொல்ல முடியாது சொல்கிறத மட்டும் செய் பெருசானவுடனே நான் சொல்றது உனக்கு புரியும் இல்லையா கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டி வரணும் அந்த குழந்தைக்கு அப்போதான் ஏன் அம்மா அதை சொல்றா அப்படிங்கிறது தெரியும் எதுக்காக அம்மா அதை சொல்றா குழந்தைய மிரட்டி பார்த்து ஆசைப்படுறதுக்கா சாடிஸ்டா ப்ரொட்டெக்ட் பண்றதுக்காக இல்லையா அந்த மாதிரி தான் சாஸ்திரமும் பண்றது இதை பண்ணி எதுக்கு அப்படின்னா நான் வந்து எல்லா மெட்டீரியல் பெனிஃபிட்ஸையும் இந்த உலகத்தில் வந்து அனுபவிச்சுட்டே இருக்கேன் இல்லையா இந்த மெட்டீரியல் பெனிஃபிட்ஸ் அனுபவிச்சுட்டே இருக்கிறச்சே எனக்கு என்ன ஆறுது சுகம் வருது துக்கம் வருது சுகம் வருது துக்கம் வருது அப்படியா வருது துக்கம் 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 சுகம் அப்புறம் திருப்பி துக்கம் துக்கம் சுகம் துக்கம் 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 சுகம் அந்த துக்கம் வந்து நிறைய இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப நேரம் கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் சுகப்படுறது வந்து க்ஷண நேரத்தில் போயிட்ட மாதிரி இருக்கும் இல்லையா இத்தனை துக்கம் இத்த
என்னை சுற்றி இருக்கிற என்வாயர்மெண்ட்டு எப்படி வேணால் இருக்கட்டும் அப்படி இருந்துட்டு என்னோட ட்ரெஸ்ஸுலேருந்து நான் பண்ணுற ஆஃபீஸ் வேலையிலேருந்து வீட்டு வேலையிலேருந்து எதையுமே என்னோட இப்போ இருக்கிற ப்ரெசென்ட் இதில் மாற்றிக்காம அப்படியே ஃபேமிலி லைஃப்லேயே கண்ட்ரோ கண்டினியூ பண்ணிட்டு அந்த சுச்சுவேஷனால் துக்கப்படாமல் எப்பவுமே ஆனந்தமாக இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஆசை இருக்கா இல்லையா இருக்கு இல்லையா யார் இல்லைன்னு சொல்லுவா அந்த விஷயத்துக்காக சாஸ்திரம் வந்து இதை கொடுக்கறது பகவான் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கார் எப்படா அப்பா இவன் நம்ம கிட்ட வருவான் பிரார்த்தனை பண்ணுவான் எனக்கு இதுதான் ஆசை எனக்கு இதை வாங்கி கொடு அதை வாங்கி கொடு இதை முடிச்சு கொடு அதை முடிச்சு ஓகே அதெல்லாம் இருக்கட்டும் அதெல்லாம் நீ பண்ணிடு நான் வேண்டாங்கல ஃபஸ்ட்டு எனக்கு இது ஆசை எனக்கு இது வேண்டும் என்ன வேண்டும் சுச்சுவேஷன் எப்படி நடந்தாலும் நடக்காட்டியும் நான் இப்படியே இருக்கிற லைஃப்பில் எப்பொழுதும் அந்த துக்க கொடுக்குற சுச்சுவேஷனில் அஃபெக்ட் ஆகாமல் ஆனந்தமாக இருக்கணும் அதுக்கு வழி கொடு நிறையா வார்த்தை நம்மளோட சிஸ்டமில் வந்து அரசல் புரசலாக காதில் விழுந்திருக்கும் ஜீவாத்மா பரமாத்மா இதெல்லாம் கேட்காவே கேட்காம இருக்கவே முடியாது ஐ திங்க் நிறையா சாமி படமானு பார்த்துருப்பேன் அதில் நிறையா கேட்டிருப்பேன் இல்லையா அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த உயிர் பிரியும் போது அந்த பக்தனுடைய உயிர் பிரியும் போது அந்த பக்தனுடைய உடம்புலேருந்து ஒரு சுடர் கிளம்பும் கிளம்பி அது அப்படியே அது பகவானுடைய இதில் வந்து அப்படியே ஐக்கியமாக அது வந்து ஜீவாத்மா பரமாத்மா ஐக்கியம் ஒரு ஃபிகரேட்டிவாக சொல்கிறதுக்காக சினிமாவில் காட்டுறதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணுவா பகவான் எங்கே இருக்கார் எங்கே இருக்கார் பகவான் சொல்லுங்க எல்லா இடத்துலையும் இருக்கார் யாரை கேட்டாலும் இதுதான் பதில் சொல்லுவா தெரியுமோ நம்மளுடைய பாரத நாட்டில் எந்த திக்கில் எந்த மூலையில் வேணால் போய் கேளுங்கோ இதுதான் பதில் பகவான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கார் அப்போ எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிற பகவான் கிட்ட அவரை நான் அடையணும் அப்படின்னா நான் எங்கே போனோம் அவர் தான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்காரேப்பா நான் எங்கேயும் போ வேண்டாம் அப்போ அடையிறது அப்படின்னு சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா அறிவு அறியறது அப்படின்னு இந்த அறிவினால் பகவானை அடைவது அந்த விஷயத்தை வந்து ரொம்ப அழகாக கிளாரிஃபை பண்ணுறது வேதம் கொடுக்குற இந்த விஷயத்தை ரொம்ப அழகாக கிளாரிஃபை பண்ணுறது பகவத்கீதா இந்த கீதா சாஸ்திரம் எதுக்கு இருக்குன்னா அது சாஸ்திரம்னு சொல்லிட்டா எதுக்கு இருக்கு அந்த வே ஆஃப் லைஃபை கொடுத்து எந்த நாலெட்ஜை நான் அடையறதுக்காக மனுஷ ஜென்மா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத விளக்கி எதுக்காக என்னை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்காக வீணாகிடக்கூடாது இந்த ஜென்மா அதுக்காக இது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு போன ரெண்டு வாரமாக கிளாஸ் ஆரம்பிக்கணும் ஆரம்பிக்கணும்னு போஸ்ட்போன் ஆகி ஏன் மழை வெள்ளம் அதை விட முக்கியமாக பவர் கட் ஏன் பவரே கிடையாது இந்த சைட்லாம் பவர் வந்து ரெசியூம் ஆனதுக்கப்புறம் பவர் வந்துருத்தான் பவர் வந்துருத்துப்பா ஆனால் லைட்டே எரியலை அப்படின்னு சொன்னால் பவர் வந்தும் லைட் எரியலைன்னா என்ன சொல்லுவா முதல்ல சுவிட்சை போடுப்பா லைட் எரியும் இல்லையா சுவிட்சை போட்டால் லைட் எரியும் சுவிட்சை போடாமல் வேறு ஏதாவது வழி இருக்கோ லைட் எரியறதுக்கு இந்த மழை பெய்யறதுக்கு அமிர்த வருஷினி ராகம் பாடினா மழை பெய்யும் சொல்லுவா அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ராகம் பாடினா தானா எத்தனை நாயன்மார் சினிமாலாம் பார்க்குறோம் ஆனால் அது டியூப்லைட் கிடையாது அது வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது இது இருக்கோ கிடையாது இல்லையா சுவிட்சை போட்டால் மேபி இதெல்லாம் வந்து பகவானை நினச்சி பாடினா எழுந்து சுவிட்சை போடுமான்னு மண்டையில் பகவான் வந்து அறிவை கொடுப்பார் ஒன்றே எழுந்து சுவிட்சை போட்டோன்னா அவ்வளோதான் லைட்டு அதை மாதிரி இந்த என்னோட இக்னரன்ஸ் நான் யார் என்னோட ஒரிஜினல் ஐடென்டிட்டி என்ன பேக் டு கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் அது எனக்கு புரியணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா என்னோட இக்னரன்ஸ் அறியாமை அப்படிங்கிற இரு இருள் நீங்கணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு சுவிட்சை போட்டு நாலெட்ஜ் அப்படிங்கிற லைட்டு மூலமாக மட்டுமே அது நீங்கும் நான் பண்ணுற பூஜை மற்றதெல்லாம் அப்போ எதுக்கு அப்படின்னா சுவிட்சை போடணும் அப்படிங்கிற அறிவு வர்றதுக்கு மாதிரி நாலெட்ஜ் மூலமாக வரும் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட ப்ரே பண்ணி ப்ரே பண்ணி எதுக்கு அப்படின்னா பகவான் கடைசியில் ஒரு குருவை வந்து கொடுப்பார் ரங்காஜி வந்து அந்த மியூசிக் எக்ஸாம்பிள் சொன்னார் இல்லையா இப்போ வந்து மியூசிக் டீச்சர் கிட்ட போனால் தான் பாட்டு கற்றுக்க முடியும் நான் மியூசிக்கே கற்றுட்டதில்லை பட் எனக்கு சா பா சா தெரியும் அப்படின்னு நிறைய பேர் இருக்கலாம் 
மியூசிக் டீச்சர் கிட்ட போனாதான் தெரியும் அந்த சா அடிப்பா ஸ்ருதி ஸ்ருதி எனக்கு எனக்கு அவ்வளோதான் வந்தது ஆனால் என் டீச்சர் நல்ல டீச்சர் அப்படி பாட வச்சு உன் எங்கே மிஸ்டேக் பண்ணுறோம் எதை எப்படி பண்ணணும் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொரு ஸ்வரஸ்தானம் ஒவ்வொரு தாளம் இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்து சிஸ்டமேட்டிக்காக படித்த ஒரு டீச்சர் பண்ணுற மாதிரி பகவான் கிட்ட நம்ம செய்கிற பிரார்த்தனையெல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா அந்த புண்ணியம் அந்த தர்மம் வந்து நம்மளை ஒரு குரு கிட்ட சென்றடையறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்கும் அது வந்து பகவானினுடைய கிருப்பை எனக்கு அந்த மாதிரி பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாடி எனக்கு என்னோட குருநாதர் கிடைச்சார் ஆஃபீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணுவார் சாயங்காலம் கிளாஸ் இருக்கு வந்திருப்பார் திரும்பி திரும்பி ஃபோன் பண்ணுவார் சொன்னோன்னு வச்சுக்கோங்கோ இப்படி திரும்பி திரும்பி பண்ணாதுங்க பிளீஸ் மீட்டிங்கில் இருக்கேன் ரொம்ப டிஸ்டர்பிங்காக இருக்கு வச்சுட்டு டூ ஹவர்ஸ் கழிச்சு ஃபோன் வரும் சாரி அப்போ வேலையாக இருந்த போல இருக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேனோ இப்போ லஞ்ச் டைம் தானே என்ன ஃபோன் பண்ணேன் மறக்காம வந்துடுன்னு நான் இம்பார்ட்டன்ட் கிளாஸ் அசரவே மாட்டார் நீ என்ன வேணா திட்டிக்கோ அசரவே மாட்டார் ஏன் அகேத்துக்க தயா சிந்துன்னு பேர் என்னால் அவருக்கு ஆக வேண்டியதும் எதுவும் இல்லை எனக்கு உட்காந்து ஒரு மணி நேரம் கத்தி கத்தி அவருக்கு கிடைக்கிறதும் எதுவும் இல்லை ஆனால் இந்த சமீபத்தில் ஒரு படம் வந்தது அதை பற்றி நிறைய அதை பார்க்கக்கூடாதுங்கிற மாதிரி விமர்சனையெல்லாம் வந்து கடைசியில் நிறைய பேர் என்ன சொன்னால் நல்ல படம்ப்பா ஒரு ஆபாசம் கூட இல்லை சூப்பர் ஸ்டார் படம் நல்லா நடிச்சிருக்கா கண்டிப்பாக போய் பாரு அப்படின்னு அதை நான் என்ஜாய் பண்ணதுனால நான் போய் ஒரு பத்து பேர்கிட்ட சொல்கிறோமோ இல்லையா போய் பாரு அப்படின்னு அந்த மாதிரி இந்த வேதத்தில் இருக்கிற விஷயத்தை ஃபுல்லாக கிரகிச்சு அதன்படி வாழ்ந்து அனுபவித்து வா இதுதான் அந்த ஆனந்தம் துக்கம் கலவாத ஆனந்தம் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி ஏ பிளீஸ் நீயும் படியேன் ஏ வாயேன்ப்பா கிளாஸுக்கு வாயேன் கீதா கேள இதை படியேன் நிஜமாவே சொல்றேன்ப்பா துக்கத்திலிருந்து விடுபட முடியும் இதே வாழ்க்கை இப்படியே இருக்கலாம் நீ ஒன்று சன்னியாசலம் வாங்கிக்க வேண்டாம் நிஜமா சொல்றேன் இது படி ஃபாலோ பண்ணேனா கிருஷ்ணா சொல்றான் இல்லையா இது படி ஃபாலோ பண்ணே உனக்கு வந்து கேரண்டி அப்படின்னு குருநாதர் வந்து சொல்லி ஃபோன் கால் பண்ணுவார் அப்போல்லாம் வந்து எஸ்எம்எஸ் தான் அனுப்புவார் இங்கே வந்து ஒரு சிஸ்டம் வச்சுருக்கோம் போகிறச்சே வந்து இங்கே ரஞ்சினிஜி இருக்கா அது இப்போவே சொல்லிடுறேன் யமுனேஷ்ஜி இருக்கா ரங்காஜி யார்கிட்ட வேணாலும் நீங்கள் ஃபோன் நம்பர் கொடுக்கலாம் புதுசாக வந்திருக்கேல் அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்பர் இருக்கும் வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது எதுக்கு இருக்குது வாட்ஸ்அப் குரூப்பு ம் இதை வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கோ இதில் வந்து ப்ளீஸ் இதை வந்து நாங்கள் கண்டஸ்டன்ட் இதில் வந்து நம்பர் ஆஃப் லைக்ஸ் வந்து முக்கியம் அதை வந்து போடுங்கோ வி ஆர் கலெக்டிங் அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து வரும் இது வந்து பிளெஸ்ஸிங் இவாளோட பிளெஸ்ஸிங் இதை வந்து நீங்கள் ஃபார்வர்ட் பண்ணேன்னா அடுத்த டென் செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே இஃப் யூ ஃபார்வர்ட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்குது சப்போஸ் நீங்கள் பண்ணாமல் போனேன்னா அடுத்த டூ டேஸ்க்குள்ளே யூ வில் ஹியர் பேட் நியூஸ் இந்த மேஜிக் ஒர்க்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஆ குட் மார்னிங் ஆ அப்புறம் ஆமாம் ஒரு பூ போட்டு குட் மார்னிங் ஓகே அனு அனு அதெல்லாம் வந்து நான் அந்த மெசேஜ் எல்லாம் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறதுக்காக இங்கே சொல்லலை எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அந்த ஃபார்வர்டெல்லாம் அனுப்புறதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே நிறைய குரூப்பில் இருப்போமே நம்மளுக்கு ஏற்கனவே நிறைய கான்டாக்ட் இருக்குமே அதெல்லாத்தையும் நம்ம இந்த குரூப்பில் அனுப்ப போகிறது இல்லை என்ன அனுப்ப போகிறோம்னா இங்கு சாய்தீபாலயத்தில் கிளாஸ் இருக்குது வந்துருங்கோ மெசேஜ் அனுப்புவோம் வாட்ஸ்அப்பில் ஃபோன் கால் பண்ணுவோம் ம் நீங்கள் என்ன திட்டினாலும் அசரவே மாட்டோம் ஏன் தாய் புலி எட்டடி பாஞ்சா குட்டி புலி இல்லையா ஸோ அது வந்து இங்கே குருநாதர் அந்த டெக்னிக் எல்லாம் நிறைய கற்றுக் கொடுத்துருக்கார் ஸோ உங்களை நாங்கள் விடுறதா இல்லை ஸோ இது என்ன அப்படின்னா இந்த ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு விஷயம் மட்டும் நம்ம இங்கேருந்து எடுத்துன்னு போகிறது என்னென்னா நம்ம நாமளே ஆத்ம சோதனை பண்ணி பார்க்கணும் இங்கே வந்து உட்காந்துருந்தேன்னா இந்த இடம் வந்து இந்த மெடிடேஷனுக்கு வந்து ரொம்ப காமாக ரொம்ப சிறினா நல்லா இருக்குது இங்கே வந்து உட்காந்துட்டு பாபா கிட்ட உட்காந்து யோசி நான் என் லைஃப்பில் என்ன பண்ணேன் நான் வந்து சரி இது படித்தேன் அவா கூட தான் படித்தா நான் இவ்வளோ பெரிய கம்பெனியில் கனரா பேங்க்லேருந்து ஒரு மேனேஜர் நீங்கள் யாரும் இருக்கேலாம் தெரியாது ஒரு மாமா என்கிட்ட அடிக்கடி அதை சொல்லுவார் அதனால் எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வந்தது அது நிறையா பேர் தான் இருந்திருக்கா இல்லையா என் பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தேன் ஆமாம் பக்கத்தாத்து மாமி கூட பண்ணி கொடுத்தா நான் என்ன பண்ணேன் இது ஒன்று ஒன்றுத்தையும் நம்ம வந்து அது மட்டும் இல்லை நிறையா பேர் என்ன பண்ணுவா நான் ரிட்டையர் ஆகிட்டேன் விஆர்எஸ் வாங்கிட்டேன் இப்போ நிறைய டைம் இருக்குது இதை வந்து நல்லா பொழுது போக்கலாமே 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சமஸ்கிருதம் படிக்கிறேன் அப்படின்னு எடுத்து வச்சுட்டு படிப்பா நிறைய விஷயம் வாங்கிட்டே இருப்பா அவ பேர் போர்டுக்கு கீழே ரெண்டு போர்டு போடலாம் அவ்வளவு படிச்சிருப்பா ஆனா துக்கம் அப்படின்னு ஒண்ணு வாழ்க்கையில வரைச்சே அந்த வாங்கின எந்த டிகிரியாவது பிரயோஜனப்படுமோ எந்த சப்ஜெக்ட்ல வேணா டிகிரி வாங்கிக்கோ அது ஏதாவது பிரயோஜனப்படுமோ நாரத முனி இருந்தார் அவர் போய் சொன்னார் இங்க தட்சிணாமூர்த்தி இருக்கார் இல்லையா அவர் கீழே இருக்கிற நாலு முனிவர்ல ஒருத்தர் வந்து சனத்குமாரர் அவர்கிட்ட போய் அவர் சொல்றார் நான் இவ்வளோ படிச்சிருக்கேன் அவ்வளோ படிச்சிருக்கேன் ஒரு பெரிய லிஸ்ட் கொடுக்கறார் ஒரு அணுவாக்கம் ஃபுல்லா அவர் வாங்கின டிகிரி எல்லா சாஸ்திரமும் தெரியும் ஆனா நான் துக்கத்துல இருக்கிறச்சே இது எதுவுமே எனக்கு பயன்படல காத்து வாக்கில் கேட்டிருக்கேன் தரத்தி சோகம் ஆத்மவித்து ஆத்ம ஜானத்தை அறிந்தால் அதாவது நான் உண்மையில் யார் அப்படிங்கிறத அறி அறிந்தால் சோகம் இல்லாமல் இருக்கலாம் சோகம் துக்கம் இல்லாத வாழ்க்கை வாழலாம் அதை எனக்கு சொல்லி கொடுங்கோ அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போ இந்த விஷயம் இருக்கு இல்லையா வாட் ஹாவ் ஐ டன் இன் மை லைஃப் வாட் ஐ வாண்ட் இன் மை லைஃப் இதுக்கு வந்து எது பதில் கொடுக்கும் அப்படின்னா வேதாந்தம் வேதம் பதில் கொடுக்கும் அந்த நாலேஜ் என்ன நாலேஜ் நான் என்ன பத்தி தெரிஞ்சுக்கிற நாலேஜ் எது அப்படின்னா அது வந்து வேதத்தினுடைய அந்த பகுதி முதல்ல வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அடுத்த பாகம் குட்டி பாகம் அது வந்து ப்ரிப்பரேஷன் அதுக்கப்புறம் வருஷம் ஃபுல்லா போர்டு எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் போர்டு எக்ஸாம் எத்தனை அழி அந்த மாதிரி வந்து வேதத்தினுடைய முக்காவாசி பாகம் வந்து ப்ரிப்பரேட்டரியா கொடுத்துட்டு அந்த நாலேஜ் வந்து கடைசியில் கொடுக்கப்படுறது அதுக்கு அந்த நாலேஜினுடைய பலன்தான் முழுமான நிறைவு இந்த வேதாந்தம்னா என்ன இதை வந்து தப்பு தப்பாக பிரயோகம் பண்ணி இந்த மாதிரிலாம் நிறையா ஆயிருக்கு ஸோ பகவத்கீதா அப்படின்னு எடுத்துட்டு படிக்க வந்தோம்னா நமக்கு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்தில் கிளாரிட்டி கிடைக்கும் வாழ்க்கைக்கு ஒரு நல்ல டைரக்ஷன் கிடைக்கும் ஏன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பகவத்கீதா அப்படிங்கிறது வேதத்தினுடைய சாரம் பிரம்ம வித்யா யோக சாஸ்திரம் பிரம்ம வித்யாங்கிறது நான் ஃபைனலா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன யோக சாஸ்திரம் அப்படிங்கிறது எந்த மாதிரி என்ன நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டா ரெடி பண்ணிட்டா இதை தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயம் இதை வந்து இந்த பகவத்கீதா எங்க இருக்கு எதுல இருக்கு இந்த நூல் மகாபாரதத்துல இருக்கு இல்லையா மகாபாரதம் அப்படிங்கிறது It is a Itihasa. Itihasa epic. And the epic is a epic. How many shlokas are there? One lakshan shlokas are there. That is what Vyasa compiled. And the one lakshan shlokas are there. Mahabharata is called Panchamo Vedam. That is the name of the Panchamo Vedam. Panchamo Vedam is the name of the one lakshan shlokas. There are three lakshan shlokas in the Bhagavad Gita. That is the syrup. This is the Mahabharata. வைசம்பாயனர் வந்து ஜனமய ஜெயராஜாவோட கோர்ட்டில் போய் அவருக்கு சொல்றதுக்காக போறார் இவா ரெண்டு பேர் யாரு ஜி நான் கேட்டதே இல்லையா பேரு அப்படின்னா வைசம்பாயனர் வந்து வியாசரனுடைய ஸ்டூடெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட் ஜனமய ஜெயராஜா வந்து குரு வம்சத்தில் வர ராஜா அர்ஜுனனுடைய மகன் யாரு அபிமன்யு அபிமன்யுவோட பையன் பரீட்சித் பரீட்சித்தோட பையன் ஜனமய ஜெயா இந்த ஜனமய ஜெயம் வந்து ரொம்ப பிஸி கிங் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிங் தர்மத்தோட ரொம்ப அழகாக ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்த அந்த ராஜா அந்த ராஜா கிட்ட போய் இவர் வந்து பிஸியாக இருக்கிற டைம் எல்லா பக்கமும் ஒரு பத்து ஃபோன் இருக்கும் வந்து எஸ்எம்எஸ் வந்துட்டு இருக்கும் இமெயில் வந்துட்டு இருக்கும் ஃபேக்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும் எல்லா கம்யூனிகேஷன்ஸும் வந்துட்டு இருக்கும் அதுக்கு நடுவில் இவர் வந்து மொத்த கண்ட்ரியை நடத்தி ஆனோம் இல்லையா அப்போ வந்து வைசம்பாயினர் போய் உன் ஃபேமிலி ஸ்டோரி தான்ப்பா ஒன் லேக் ஸ்லோகா சார் சொல்லட்டுமா ப்ளீஸ் இந்த காலங்கார்த்தால இந்த ஸ்கூல்லாம் இப்போ ஆரம்பிச்சாச்சு காலங்கார்த்தால இந்த ஸ்கூலுக்கு குழந்தையில கலப்புற டென்ஷன் இருக்குல்ல அந்த ஸ்கூலுக்கு குழ குழந்தையில கலப்பறிச்சு வேக வேகமாக வேகமாக நீளமாக இருக்கிற முடிய வச்சு தலைவாரின்னு இருப்பா அப்போ வருவா இந்த கார்த்தால மட்டும் போனேன்னா லேடிஸ் வந்து வேற சொரூபத்தில் தான் இருப்பா சொல்லாம போகக்கூடாத வாத்துக்கு வந்து நான் உங்ககிட்ட இந்த சௌந்தர்ய லஹரி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஃபுல்லாக சொல்லிட்டோமா ஒரு தடவை அப்படின்னா பொழியிருந்து அந்த குழந்தைய ஒரு அற விடுவா நீ டைம் ஆகிடுச்சு சொல்லிட்டு இருக்கேன் என்ன பண்ணிருக்கேன் ஆஞ்சி இல்லை ஜி இப்போ கொஞ்சம் கஷ்டம் ஜி அப் இந்த மாதிரி பேசலை ஜனமே ஜெயராஜா அவர் வந்து இல்லை புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா எதிராக இருக்கிறது மகரிஷி 
இல்லையா அவர்கிட்ட ப்ளீஸ் அவ்வளோ முடியாது என்னால் சரி ஒரு நூறு ஸ்லோகம் தபக்குன்னு ஒரு பார்கேன் நூறு ஸ்லோகம் சொல்லட்டுமா ரொம்ப ஜாஸ்தி ஜி டைம் இல்லை மீட்டிங்க்கு போகணும் மினிஸ்டர்ஸோட மீட்டிங் இருக்கு ஐம்பது கஷ்டம் சரி உனக்கும் வேணாம் எனக்கும் வேணாம் ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் வனம்பங் வனபங்கத்திலும் கோகரணத்திலும் வைபவத்தை கண்டும் சுயோனனும் தசானனும் சண்டைக்கு சென்றார்களே அவர்கள் அறிவிலிகள் அப்படின்னு சொல்கிறார் இவனுக்கு வந்து சத்ரிய ராஜாவா சண்டைக்கு போகிறது அறிவிலியா சண்டைக்கு போனால் அறிவில்லைன்னு அர்த்தமா திருப்பி சொல்லுங்க அப்படின்னா இல்லைப்பா முடிஞ்சு போச்சு எனக்கு கிஃப்ட் எல்லாம் கொடு நான் கிளம்புறேன் உனக்கு தான் டைம் இல்லையே கேபினட் மீட்டிங் இருக்கே கிளம்பு ஓகே சொல்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு லட்ச ஸ்லோகத்தையும் வந்து வைஷம்பாயன ரிஷி இவர் பேரை கேட்டிருக்கோமா வைஷம்பாயன உவாச்ச ஸ்ருத்வா தர்மான சேஷேன விஷ்ணு சாசனாமத்தில் கேட்குறோம் இல்லையா அந்த வைஷம்பாயன ரிஷி வந்து ஜனமய ஜெயராஜாவுக்கு மொத்த ஒரு லட்ச ஸ்லோகத்தையும் சொல்லி கொடுக்குறார் அதில் வரது இந்த பகவத்கீதை இதை வந்து எழுதினது வந்து பிள்ளையார் எழுதினார் அவர் தந்தத்தை உடச்சி ஒரு சைடு தந்தத்தையே உடச்சி அதாவது யானைக்கே எது அழகோ அதை உடச்சி வந்து தியாகத்தில் பிறந்தது இந்த நூல் கையில் வந்து பத்தாயிரம் ரூபா வச்சுட்டு ஒரு பத்து ரூபா எடுத்து கொடுக்கறது பெரிய விஷயம் இல்லை எனக்கு நூறு ரூபா தான் கையிலேயே இருக்குது அப்படின்னா அதில் பத்து ரூபா எடுத்து கொடுக்கறது உண்மையிலேயே பெரிய விஷயம் அது தியாகம் ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்து கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் இல்லை பகவத்பாதர் வந்து இதுக்கு பாஷ்யம் எழுதியிருக்கார் இதை எப்படி படிக்கணும் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் கமெண்ட்ரிஸ் ஒரு டெக்ஸ்ட்டுக்கு இருக்கு இந்த உலகத்திலேயேனா அது பகவத்கீதைக்கு அதில் வந்து முக்காவாசி கமெண்ட்ரி தப்பு பகவத்கீதா ஆசிட்டிஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கு ஆசிட்டிஸ்னா பகவத்கீதா என்ன தெரியுமோ இதுதான் வெறும் ஸ்லோகம் மட்டும் இருக்கும் பாருங்கள் இதுதான் பகவத்கீதா ஆசிட்டிஸ் வேற எதுவுமே ஆசிட்டிஸாக இருக்க முடியாது இல்லையா ஸோ இந்த பகவத்கீதாக்கு அவர் வந்து பாஷ்யத்தில் ஆரம்பிக்கிறார் ததிதம் கீதா சாஸ்திரம் சமஸ்த வேதாந்த சார சங்கிரக பூதம் இது வந்து என்டையர் வேதத்தினுடைய சம்மரி இதனுடைய அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிறது வந்து துர்விக்ஞேயம் இட் இஸ் நாட் ஈஸி அப்படின்னா என்ன கஷ்டம் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை லாட் ஆஃப் சான்சஸ் ஆஃப் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதனால் நான் வந்து இந்த பாஷ்யத்தை எழுதுகிறேன் யாரை வணங்கி எழுதுகிறேன்னா அந்த நாராயணனையே வழங் வணங்கி எழுதுகிறேன் அப்படின்னு ஸ்லோகத்தை சொல்லி அவர் எழுத ஆரம்பிக்கிறார் ஸோ பகவான் வந்து இங்கே சொல்லித்தர விஷயம் கீதையிலேயே பகவான் கேரண்டி பண்ணுறார் இது படி வாழ நீ என்னை சரணடை உன்னோட லைஃப்பை நான் பார்த்துக்கிறேன் இது அவர் யாரு ஸ்வயம் நாராயணனே பகவானே வந்து இதை சொல்றாரு உங்ககிட்ட இந்த ப்ராமிஸ கொடுக்கறாருனா கேட்டுருவோமா நம்ம விட முடியுமா என்ன மற்றது எல்லாத்தையும் அவர் எதெல்லாம் உடுன்னு சொல்றாரோ அதை எல்லாத்தையும் விட முடியுமா என்ன இதை பிடிச்சிக்கணும் அதை பிடிச்சிக்கணும் என் பையன் டுவெல்த்து மட்டும் முடிச்சுட்டோமே அதுக்கப்புறம் கீதா கிளாஸ் வரேன் கீதா கிளாஸுக்கு கூப்பிட்டா அது வந்து இன்னொஜி இப்போதஞ்சு கல்யாணம் ஆயிருக்கு அதுக்குள்ள கீதாக்கெல்லாம் கூப்பிடுறாரு ஏ எங்க ஊர்னா அதை என்ன கூப்பிட்டாயா புதுசா கல்யாணம் ஆனதுதான் எங்க கூட்டம் நான் நிஜமா சொல்றேன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கீதா கேட்டு வாழ்க்கையை வாழ்ந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா வாழ்க்கையில சந்தோஷம் மட்டும் இருக்கும் நிஜமா வாழ்க்கையில என்ன நடந்தாலும் எந்த துக்கமும் நம்மள டச்சு கூட பண்ணாது உங்களுக்கு நான் சேலஞ்ச் கொடுக்குறேன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் சேலஞ்ச் எடுத்து போமா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ரெகுலராக நான் கீதை கேட்டு கஷ்டப்பட்டு உண்மையிலேயே சின்சியராக அட்டன் பண்ணேன் ஜி நான் கிளாஸை சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கேட்டேன் ஆனால் எனக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை வாழ்க்கையில் எனக்கு ஒரு இன்ச்சு கூட மாறலை அப்படின்னு வந்து என்கிட்ட சொல்லுங்கோ அஞ்சு பவுன் கொடுக்குறேன் நிஜமா அஞ்சு பவுன் கோல்டு ஆபரண தங்கம் அஞ்சு பவுன் தரேன் சேலஞ்ச் ஓகே சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நான் பார்ப்பேன் யாரெல்லாம் வரலன்னு சரியா நேரம் வரணும் ஆன்லைனில் கேட்கறது இல்லை நேரம் வரணும் ஏன்னா கமிட்மெண்ட் இருக்கணும் இல்லை என் சைட்லேருந்து எனக்கு எதாவது நடக்கணும்னா நான் எதாவது கொடுக்கணும் இல்லை என் சைட்லேருந்து கமிட்மெண்ட் இருக்கணும் இருந்து வாங்கோ நம்ம பார்த்துக்கலாம் இந்த சேலஞ்சு ஸோ இது வந்து ஏன்னா இந்த தர்மமிகு சென்னை மாநகரத்தில் இந்த மகாபில்வ கஷேத்திரத்தில் இப்படி ஒரு புண்ணிய ஸ்தலத்தில் சாய் தீபாலயத்தில் 
இங்கே வந்து புனிதமான பகவத்கீதை நடக்கணும் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து அதை படிக்கணும் நல்லபடியாக முடிக்கணும் இது வந்து நான் வராத காரணத்தினால பாதியில் நின்று போச்சுங்கிற பழிக்கு நம்ம ஆளாகலாமா ஆளாகக்கூடாது இல்லையா அதனால் எல்லாரும் வந்திருந்து இதை படித்து முடிச்சுடணும் என்னோட லைஃபு முடியறதுக்குள்ள ஒரு தடவையான நான் பகவத்கீதையை கேட்டுடணும் அப்படின்னு ஒரு பிரதிஜா பண்ணிக்கணும் நம்ம இதோட நம்ம இந்த கிளாஸை முடிச்சுட்டு பாக்கியாக அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதட்சதே பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே ஓம் சாந்தி 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 ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருபியோ நம ஹரி ஓம்
அதனால வந்து நீங்க யாரெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தெரியுமோ நீ என் கூட வாங்கி ஒரு வாட்டி வந்து பாரு ஒரு வாட்டி வந்து பாரு பிடிக்கலன்னா அப்புறம் வராத அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேரை நம்ம கூட்டிட்டு வரணும் வாட்ஸ்அப்ல நமக்கு மெசேஜ் வந்தது அப்படின்னா உங்களோட உற்றார் உறவினர் யாரெல்லாம் இருந்தாலும் அவளுக்கும் நீங்க ஷேர் பண்ணுவோம் இந்த சத்சங்கத்தை இந்த ஹால் வந்து எப்பவுமே நிரம்பி இருந்து தொடர்ந்து வருஷ கணக்கா சத்சங்கம் நடக்கிறது யாருடைய பொறுப்பு நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய பொறுப்பு நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய பொறுப்பா இருந்து நமக்குள்ள மனசுல அந்த இது இருந்ததுன்னா பகவான் தானே அந்த பொறுப்பை ஏற்றுவோம் சரியா நம்ம பிரயத்தனம் இருக்கணும் ஈஸ்வர அனுகிரகத்தை இந்த சத்சங்கத்தை தொடர்ந்து பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து பேர் ஃபோன் நம்பர் ஏற்கனவே நான் சில பேர் குரூப்ல இருக்கேன் குரூப்ல ஒன்று ஆட் ஆகிறதா பேர் ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் பிரசாதம் இருக்கு வாழைப்பழம் இருக்கு வாங்கிட்டு போங்கோ நாளானைக்கு பாபாவுடைய அவதாரண தினம் ஏழு